Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Eu escutei que hoje é para fazer uma mensagem para os divinos femininos, tá? Divino feminino, mulher ou energia feminina, in, tá? Independente do seu gênero, ok? Não sei ainda se é uma mensagem da espiritualidade para o divino feminino ou da contraparte para o divino feminino, mas a gente vai descobrir aqui no caminho. E vai ter uma mensagem com as mesmas cartas para o divino masculino. Eu imagino que vai do divino feminino primeiro, não sei, tá? Bluma Kalim, Baralho Cigano, Between Tarô, Viajantes Sagrados e True Love Reading Cards. Vamos ver o que vai ter aqui, tá? Um, estamos num momento que algumas pessoas definitivamente enlouqueceram, né? Tem umas pessoas que, assim, não sei, se deixar de pagar a conta, a família é capaz de chamar algum lugar aí pra mandar o povo. Uh, tem pessoas completamente descrentes de qualquer coisa, que talvez nem estejam nesse vídeo aqui. E tem pessoas que parece que estão mais lúcidas do que nunca. Tá? Passagem de paus, cavaleiro de ouros. É, tem pessoas aqui que vão receber o, o diploma, tá? Eu tô com o Don Ring It's Over. Passagem de paus, pro cavaleiro de paus e um... Cavaleiro, uma mensageira aqui, agora vem o wishlist, perdi, hein? É, vamos entrar no ano de Saturno, já estamos num ciclo de Saturno maior desde 2017, né? Então, vamos ver, mensagem pro divino feminino. Precisa ser dito aqui agora. Cada volta um recomeço, às vezes é de Camargo Luciano, aqui tá a Uruboros, né, que é a serpente que... Com o meu próprio rabo. Ótimo. O imperador entre Ares e Touro, entre o imperador e o Papa. Assim, a vista embaçou aqui. A força indo pro Eremita, uma lua aqui. Lua, vai. Um cavaleiro de paus indo pra rainha de paus, chama Bituin Tarô, porque fala da transição, né? De uma carta para outra, o 3 de paus indo para o 4 de paus. De novo, a lua, aqui me vem a lua, não, é a estrela indo para a lua. Shine like star. Corine Bay, Bailey, não sei o nome dela direito. Aqui tem a ver com o ciclo lunar. E também tem a ver com o sol, aqui o sol, olha isso aqui. We'll shine like stars on the summer night. We'll shine like stars in the winter night. One heart, one heart, one love. Nove de paus pro dez de paus. Um Ziri Krishna. Um oito de copas vindo pro nove de copas. Tá, peguei. Tem alguém que fala, pega a visão, né? Peguei a visão. Um sete de paus para um oito de paus. E o fundo? Um oito de paus para um nove de paus. Miseri. Krishna, olha lá, já vai. Vocês escutaram aqui no fundo? Vamos tirar o cigano primeiro. É, minha gente, aqui, prepare o seu coração para as histórias que eu vou contar. Que música é essa? Disparada? É. Aqui acho que vão ser quatro, tá? Stop in the name of love. Acho que vão ser seis. Isso que tem a união sagrada das chamas gêmeas. Ai, Jesus, viu? Agora, agora, agora eu não chamo mais um 
mestre sem a contraparte dele. Então, é Jesus e Maria Madalena, entendeu? Agora, eu vou chamar eles de dupla, já avisei todos eles. Porque eu, eu tenho estado meio atrapalhada aqui com, com a câmera, tá estranho, não sei. Tão estranho. E o, e o Dom? Dalton? Nunca lembro quem canta. Três de espadas. Ixi, Maria. Quatro de espadas do meu plexo solar aqui. Oh, meu pai do céu. Sabe, pessoal, que não esquece, já faz tempo que eu queria lhe falar das coisas que trago no peito. Que, qual é o nome dessa música? Verso simples. Nossa. I hear you call my name. Alegria e deleite. Uma dor nos meus ouvidos. Desfrute da jornada e mantenha-se focado, é. Tá. Eu vou tirar o True Love depois. Aqui é o seguinte, mensagem para o Divino Feminino. Divino Feminino. O seu imperador... Tá? Uh, ele está num processo de se transformar num hierofante. O seu imperador, ele está é, consolidando, touro, uma energia inicial que nós, da espiritualidade, disparamos nele. Uh, de um processo solar ele teve que embarcar num processo lunar, né? A lua aqui, a lua aqui, a lua aqui. Só que essa jornada foi uma jornada na qual o seu divino masculino uh, trouxe uma certa resistência, porque é normal até para o divino masculino resistir a processos uh, nos quais uh, ele tem que sair da matéria, então, foi uma jornada que ele precisou estar, precisou, precisa, precisou, eu sinto no passado, conjugação do verbo, estar introspectivo, sozinho, Caetano Veloso, isolado, analisando os obstáculos nos quais a vida pôs para ele e ele se pôs antes de encarnar e para os obstáculos que ele trouxe para ele mesmo aqui por escolhas de livre-arbítrio dele. É, mas o importante é você lembrar que nessa jornada dele, é, vocês sempre tiveram conectados e você, divino feminino, sempre agiu, age e agirá como uma força curadora para ele, iluminadora da espiritualidade para ele, porque aqui tem um símbolo né, de... Da cruz vermelha, de enfermagem aqui. Tá. Então, nessa jornada, é, vocês sempre estiveram juntos e unidos, mesmo é, que inicialmente só espiritualmente, vocês dois na integração de sol e lua, vocês dois percorrendo essa jornada, esse caminho, esses desafios e obstáculos, é, de mãos dadas, mesmo que no etérico, esperando o momento, cada um aqui tem um dois de paus, é, para atingirem o que foi proposto pela espiritualidade para vocês e por vocês mesmo. Tem uma música que chama Pressuposto? Acho que sim. E aqui eu vejo muito, pessoal, que vocês tiveram esse encontro, essa união, esse casamento cósmico energético e a partir dali seguiram a jornada de vocês, tá? Uma jornada é, que 
guiada pela espiritualidade estrela uh, para atingir a intuição, o insight, a integração do feminino. Tá? Essa integração ela não foi é, só da parte do masculino, foi do feminino também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem um sombreado meio etérico. Aqui eu sinto que a jornada de vocês dois indo na mesma direção, guiados pela espiritualidade. Tá me vindo um clipe do... Qual é o nome deles? Coldplay. Ink. Tá? E aqui, tá? Divino Feminino. É... O cachorro e o latim prenderam ele pra lavar o quintal. Deve ser um cachorrão pelo latim dele. Aqui, ó, o divino masculino está carregando o divino feminino no colo. E o, o dois de paus, ele, ele apagou aqui, mas a luz permanece acesa. Então, eu sinto que aqui, o que a espiritualidade está querendo dizer... É que por mais que você, divino feminino, esteja cansada é, de esperar dois de paus, é, esse divino masculino vai chegar exatamente na hora que ele tem que chegar, tá? E o importante nesse processo é você manter a sua luz acesa, a fonte da sua energia acesa. Porque por mais que você esteja nesse momento é, um oito de copas aqui, eu, eu sinto esse oito de copas é, numa rendição. Do tipo, eu vou pescar sozinha. É, é, aqui já tem um peixe. Então, tem um nove de copas, tem uma realização plena dos desejos do coração. E então, todos os desafios uh, e batalhas, sete de paus, vocês vão fazer juntos. O oito de paus. E o fundo do baralho aqui foi é o oito de paus. E eu tô aqui pensando se eu desligo a câmera por causa do cachorro, pra continuar a leitura. Mas eu sinto que aqui, pessoal, é... tem algo que vocês precisaram fazer sozinhos pra que depois vocês façam juntos, tá? Aqui vocês começam juntos nesse encontro. Aqui eu tô falando com pessoas que já... É encontraram a chama de alguma maneira, tá? É, mesmo que pela internet, conversas virtuais. Vocês veem quanto barulho, gente? É o cachorro, é o alarme, é a obra no prédio. Tem várias coisas tentando fazer você desviar do que você tem que fazer. Mas você começa com essa faísca... Por mais que tenha momentos que você acha que ela se apaga, você mantém essa energia com você. Porque, de novo, na hora certa, esse masculino vem te resgatar. Ó as chamas gêmeas aqui, tá? Só que isso só acontece porque o fundo foi aqui, ó. O oito de paus. Olha o feminino aqui soprando esse fogaréu aqui. O masculino tava aqui, ó, tava com a chama mais apagadinha, né? Eu tava lá dormindo, é, não tava desperto, o nove de paus. E isso trouxe o cansaço, mas a grande questão é aqui o divino feminino manter a chama acesa. Esse é o rolezão mesmo. Sabendo que nesse processo, esse divino masculino, ele estava enfrentando dores, três de espadas, da sombra dele, das questões lunares dele. 
Foi por isso que ele, ele não estava dormindo aqui. Ele estava, na verdade, num processo que parecia estar em stand-by em relação a você, mas é porque ele estava fazendo todo, todo, todos esses processos aqui. Que ele está escrevendo uma carta chorando, tá? Então, aqui teve todo um processo de revisão que esse masculino teve que fazer, que foi para ele um, uma passagem no deserto, né? É, aqui houveram coisas muito difíceis para esse masculino, mas veja, à medida que o feminino é, chama esse masculino, tá? aqui diz, responda o chamado, o tempo é agora, ó. confie no plano divino, o tempo é agora. É como se a energia do divino feminino ficasse chamando, essa energia do divino masculino enquanto ele enfrentava o deserto dele. De novo, o feito de paus, você ficar emanando essa luz, essa energia, para esse masculino não se perder no meio do rolê, tá? Então, por mais que a jornada, por muitos momentos, pareça uma jornada confusa, desconhecida, com todas essas distrações, todos esses barulhos... É, tem algo novo aqui para você abraçar com alegria e deleite e é para você abrir seu coração para receber isso para isso que ficou oculto e fechado tanto tempo né? é... isso vai aparecer agora que música que é que tá vindo aqui veio a dor desse amor mas veio O amor vai curar essas feridas. Não é iluminado, Devan Lins? Eu não sei, eu escuto só essa frase. Então, aqui, de novo, ó, mantenha-se focada. Mantenha-se confiante no que você já viu nas estrelas. Do que você já viu no seu coração. Mesmo que você esteja na solitude ainda, você viu na água. Algumas pessoas podem ter visto na água mesmo, ó. Essa pessoa estava expandindo o olhar e o horizonte dela para que um novo emerja, para que essa transformação ocorra, né? Para que um mais um formem o um três, uma nova energia, que não é necessariamente filhos para alguns, pode ser para outros, é a, a força dessa união criando uma coisa nova aqui, ó. Tem três rubis aqui. E assim, eu sinto que Aqui é como se tivessem com um chicote no longo desse divino masculino aqui, tá, pessoal? Ele teve, sim, esse tempo, esse preparo de passagem no deserto, mas na hora que a hora chega, chega a hora, tá? Então, tem aqui é, um movimento, uma comunicação, uma união. Então, é como se esse caixão aqui, eu ia clarificar ele e saiu o livro, Aqui é a finalização, e é o 9 e 10 de ouros, do que permaneceu oculto, tá? Ó, oh, amor. Love, 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 all we need is love. Na, 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 na. All we need is love, love. Eu tô lembrando do filme Yesterday, dos Beatles. O moço acorda um dia... E só ele lembrava dos Beatles. Aqui é meio uma coisa assim. Você tá num mundo divino feminino que só você lembra de algumas coisas. Você é uma mulher sagrada. Então, se só você lembra, você não pode esquecer. Paz interior e cavaleiro. E aqui é abundância, tá? Se só você lembra de algo, você não pode esquecer disso. É... Você não pode esquecer. Então, você tem que honrar esse sagrado que você é, que você acessa, ficando na paz interior de que no momento e na hora certa, quem tem que se lembrar vai se lembrar. E aqui, ó... 
Aqui é o, cava ah, o cavaleiro, de novo, aqui. Vindo, eu tô levando a flor, vê se me espera. Aqui tem uma vibe meio São Germain, né? Com essa capa roxa aqui. Tem oito, olha aqui, ó, oito rosas e uma nona rosa aqui. Vejo flores em você. Aqui vocês vão receber as bênçãos abundantes do universo. Sinto energia de arcanjo Rafael. E tem... Essa noite eu escutei Câmara Sagrada do Coração. A Câmara Sagrada do Coração está relacionada à chama trina. Vocês podem fazer visualização é, de vocês na Câmara Sagrada do Coração de vocês com a chama trina. É, quem fala muito isso é a Elizabeth Prophet. Não concordo com um monte de coisa que ela fala de chama gêmea, mas algumas eu concordo. Inclusive... Tá pra nascer alguém que concorde com tudo que fala de chama gêmea, né? E era legal vocês terem esse olhar também, gente, tá? Inclusive com as coisas que eu falo aqui, não concordem com tudo não, só porque eu tô falando. É, mas essa câmara sagrada, algumas pessoas... Meio cáscara sagrada. Vem como uma gruta cheia de joias. Vocês podem fazer essa visualização desse encontro seu com a sua chama gêmea, com a sua contraparte. É, desse encontro com essa taça resplandecente de amor, as duas rosas aqui. Bed of Roses. Bom job. Sabendo que vocês estão sendo divinamente guiados para esse encontro que vai acontecer exatamente na hora certa. Bom dia, certo, pessoal? Um beijo a todos e todas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.